লোহিত রক্তকণিকার কাজ এই কাজগুলা আমরা একটু রক্তরস বা প্লাজমার সাথে মিল রেখে মনে রাখা ট্রাই করব রক্তরসে আমরা পড়ে আসছিলাম যে রক্তরস মেইনলি কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে এবং খুব অল্প সংখ্যক অক্সিজেনও পরিবহন করে আর আরবিসি বা লোহিত রক্তকণিকা টোটাল অপোজিট মেইনলি এতে হিমোগ্লোবিন থাকা এরা মেইনলি কিন্তু তোমার অক্সিজেন পরিবহন করে খুব অল্প সংখ্যক কার্বন ডাই অক্সাইডও পরিবহন করে আর একটা একদম হুবহু মিল ছিল কি যে রক্তরস রক্তের পিএইচ বা তোমার অম্লখারে ভারসাম্য রক্ষা করে আবার আর বিসি তথা লোহিত রক্তকণিকাও কিন্তু সেম কাজটাই করে এর বাইরে আবার আর বিসি তোমার আয়নিক যে ভারসাম্য আছে সেটাও কিন্তু মেনটেন করে আমাদের রক্ত রস রক্তের তারলতা কারণ ধর রক্ত রসটা তরল জাতীয় পদার্থ রক্তের তারলতা মেনটেন করতো কিন্তু যে রক্তকণিকা তথা লোহিত রক্তকণিকা সেটা মূলত রক্তের আঠালতা বা তোমার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে আচ্ছা এর বাইরে দেখো আছে রক্ত রসের সাথে এটা অবিশ্রবণিক সম্পর্ক রক্ষা করে আবার আমাদের আর বিসি বা লোহিত রক্তকণিকার যে মেমব্রেন আছে মেমব্রেনে এক বিশেষ ধরনের উপাদান আছে যেটাকে অ্যান্টিজেন বলে এই অ্যান্টিজেনের উপরই নির্ভর করে কিন্তু আমরা রক্তের গ্রুপিং করি তোমরা জিন তত্ত্ব বিবর্তন অধ্যায়ে কিন্তু রক্তের গ্রুপিং নিয়ে খুব ভালোভাবে পড়ে আসছো বা আবারও আমরা পড়ব এর বাইরে একটা তথ্য দেওয়া আছে যে এসব কণিকা রক্তে তোমার বিলি রুবিন বা বিলি ভার্ডিন বিলি ভার্ডিন মানে উৎপন্ন করে এটাও কিন্তু আমরা পূর্বে পড়ে আসছি আচ্ছা শ্বেত রক্ত কণিকা বা লিউকোসাইট এইখানে একটা লাইন আছে যে দুটি বিশেষ সতর্ক প্রহরী বি লিম্ফোসাইট বা ফ্যাগোসাইট এটা সম্পর্কে আমরা যখন মানবদের প্রতিরক্ষা বা ইমিউনিটি অধ্যায়টা পড়ব সেখানে খুব ভালোভাবে জানতে পারবো এই জন্য ওখানে পড়াটাই বেশি সমীচীন হবে আচ্ছা এখন দেখো নবজাতক এবং দু বছরের কম বয়সী বয়সে দেহে কত পরিমাণে তোমার শেট রক্তকণিকা থাকে সেটা বলা আছে নয় হাজার থেকে তিরিশ হাজার এবং দুই বছরের কম বয়সী দেহে বাসু ছ হাজার দুশো থেকে সাতারো হাজার এই দুইটা তথ্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এটা নটস ইম্পর্টেন্ট দিয়ে লিখে রাখো কিন্তু এর পরবর্তীতে যে দু বছরের বেশি অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্ক যে কোনো নারী বা পুরুষের ক্ষেত্রে বা মানব দেহে এটা কিন্তু নারী ও পুরুষ আলাদা করা হয়নি যে কোনো মানব দেহে চার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত এটাকে অ্যাভারেজ করলে সাত হাজার হয়ে থাকে এই নাম্বারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং লোহিত রক্তকণিকা এবং শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত হচ্ছে সাতশো ইস্টু ওয়ান যদি কখনো প্রথমে শ্বেত রক্তকণিকা বলে পরে লোহিত রক্তকণিকা বলে তাহলে কিন্তু সেটা হবে ওয়ান ইস্টু সাতশো আর আমাদের যে টোটাল শ্বেত রক্তকণিকা আছে সেটা কিন্তু আমাদের রক্তের বা আমাদের টোটাল যে রক্ত আছে তার এক পার্সেন্ট মাত্র আচ্ছা রক্তে যদি লোহিত মানে শ্বেত রক্তকণিকা সে টক্ত করে যদি স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে যায় তাহলে সেটাকে বলা হয় লিউকোসাইটোসিস আর যদি স্বাভাবিকের থেকে কমে যায় সেটাকে বলা হয় লিউকোপনিয়া এর বাইরে দেখো একটা কথা বলছে লিউকেমিয়া লিউকোমিয়ার ক্ষেত্রে হয় কি আর বিসির সংখ্যা তো কমে যায় কিন্তু ডাব্লু বিসির সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যায় এটাকে মূলত এক ধরনের ক্যান্সার ধরা হয় মানে আমরা জানি যে যখন কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন হয় বা সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যায় সেটাকে আমরা ক্যান্সার বলি আর লিউকোমিয়াতে শ্বেত রক্তকণিকা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি বেড়ে যায় শ্বেত রক্তকণিকা সাইটোপ্লাজম এক ধরনের ক্ষুদ্র দানা আছে কি নেই তার উপর বেস করে মেনলি দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে গ্রানিউলোসাইট এক গ্রানিউলোসাইট এখন গ্রাইন গ্রানিউলোসাইট যেটা আছে সেটা মূলত আমাদের টোটাল শ্বেত রক্তকণিকারই বাহাত্তর পার্সেন্ট আর এই গ্রানিউলোসাইটগুলো তৈরি হয় অস্থিমজ্জার মায়োব্লাস্ট কোষ থেকে আর এই কোষগুলা মেনলি তোমার চার থেকে আট ঘন্টায় বাঁচতে পারে আর সাইটোপ্লাজমে যে এদের যে দানাগুলা থাকে বা সাইটোপ্লাজম আছে এটা মূলত লিসমান রঞ্জকে লিসমান নামক এক ধরনের রঞ্জক আছে সেই রঞ্জকে রঞ্জিত হয় আচ্ছা আমাদের গ্রানিউলোসাইটে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল এর মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিউট্রোফিল কেননা এটি টোটাল শ্বেত রক্তকণিকা শুধুমাত্র গ্রানিউলোসাইট না টোটাল শ্বেত রক্তকণিকারই সেভেন্টি পারসেন্ট বহন করে এবং প্রত্যেকটা গ্রানিউলোসাইট বা গ্রানিউলোসাইট কত খণ্ড বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস ধান করে সেটাও ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমাদের নিউট্রোফিল তিন খণ্ড বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস ধারণ করে আবার এই যদি নিউট্রোফিল যেটা আছে সেটা যখন কোনো ক্ষত স্থানে বা টিস্যুতে যাবে বা সেখানে উপস্থিত হবে এই উপস্থিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটাকে কিন্তু ডায়াপেটিসিস বলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য আর নিউট্রোফিলের যে আয়ুষকাল আছে সেটা দুই থেকে পাঁচ দিন শ্বেত রক্তকণিকার যে টোটাল পাঁচটা প্রকার ভেদ আছে অর্থাৎ নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল বেসোফিল লিম্ফোসাইট মোনোসাইট এই টোটাল পাঁচ প্রকারের মধ্যে 
নিউট্রোফিল এবং মোনোসাইট এরা দুজনেই শুধুমাত্র ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার সাথে ডিরেক্টলি ইনভলভ সো আমরা বলতে পারি প্রথমে যে নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিসের মাধ্যমে দেহে প্রবিষ্ট যে জীবাণু আছে সেগুলোকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে আচ্ছা আবার এটা কিন্তু অনুপ্রবেশকারী যেসব জীবাণু আছে তার জন্য রাসায়নিক বার্তা অখন করে পরে আছে দেখো ইওসিনোফিল দুই খণ্ড বিশিষ্ট তোমরা এটা মনে রাখো নিউট্রোফিল তিন খণ্ড বিশিষ্ট ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল এই দুইটা দুই খণ্ড বিশিষ্ট অর্থাৎ তিন দুই দুই ধারাবাহিকভাবে মনে রাখা ট্রাই করতে পারো আচ্ছা ইওসিনোফিলের মেন কাজ হচ্ছে তোমার অ্যালার্জি জাতীয় যেসব অ্যান্টিবডি আছে বা অ্যালার্জি জাতীয় যেসব জীবাণু আছে সেগুলাকে গ্রাস করা এর বাইরেও এটা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় মানে যে জীবাণুগুলো গ্রাস করা অসম্ভব হয় অর্থাৎ একটু বড় আকারে যে জীবাণুগুলা সেগুলাকেও কিন্তু গ্রাস করে থাকে আবার তোমার জীবাণুর কিছু লার্ভা লার্ভা যদি তোমার গ্রাস করার প্রয়োজন হয় সেই গ্রাস করার প্রয়োজনীয় যেসব পলিপেপটাইড সেগুলাও কিন্তু তোমার ইওসিনোফিলে নিশ্চিত করে আচ্ছা এবার বেসোফিল আছে বেসোফিল দুই খণ্ড বিশিষ্ট আমরা অলরেডি বলে আসছি শুধুমাত্র কি এইটুকু জেনে নাও যে বেসোফিলের আয়ুষ্কাল বারো থেকে পনেরো দিন বেজোফিলের সাইটোপ্লাজমে যেসব দানা থাকে সেটা থেকে দুইটা পদার্থ তৈরি হয় হিস্টামিন এবং হেপার হিস্টামিন মূলত রক্তবাহিকাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে এবং হেপারিন যেন রক্ত চলাচলের সময় অর্থাৎ রক্তবাহিকা বা রক্ত নালিকার মধ্যে থাকা অবস্থায় যেন এটা না জমাট বেঁধে যায় সেটা নিশ্চিত করে পর দেখো বলা হয়েছে অ্যাগ্রিউনোসাইট অ্যাগ্রিউনোসাইটটা টোটাল দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে মোনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট মোনোসাইট প্রথমে যেটা আছে এটা কিন্তু তোমার অশ্ব খুরাকৃতির এবং অখণ্ডকায়িত নিউক্লিয়াস আর এই ক্ষেত্রে মনে রাখো এর আয়ুষ্কাল দুই থেকে পাঁচ দিন মনে রাখার সহজ টেকনিক হচ্ছে কি আমরা জানি যে ফ্যাগোসাইটিসের জন্য দুইটা মাত্র সে রক্তকণিকা প্রধানভাবে দেয় সেটা হচ্ছে কি মোনোসাইট এবং নিউট্রোফিল নিউট্রোফিলেরও দুই থেকে পাঁচ দিন আয়ুষ্কাল এবং মোনোসাইটেরও আয়ুষ্কাল দুই থেকে পাঁচ দিন এরপর দেখা যাচ্ছে মোনোসাইট সব থেকে বড় মানে মোনোসাইট সব থেকে বড় শ্বেত রক্তকণিকা যে টোটাল পাঁচ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা আছে এবং এটা মূলত মায়ো মোনোব্লাস্ট নামক অর্থাৎ মোনোসাইট থেকে মোনোব্লাস্ট মোনোব্লাস্ট নামক স্টেম কোষ থেকে মূলত এটা তৈরি হয়ে থাকে আচ্ছা মোনোসাইট আমরা বলেই আসছি যেটা ফ্যাগোসাইটোসিস করে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত যেসব রোগ জীবাণু আছে সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে বা গ্রাস করে ফেলে এই জন্য এটাকে প্রাকৃতিক ধাঙর বলা হয় প্রাকৃতিক ধাঙর হিসাবে কাজ করে এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে মূলত টোটাল কাজটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কোনো একটা জীবাণুকে মেরে ফেলার পরেও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াটা অব্যাহত রেখে এটা প্রথম প্রতিরক্ষার স্তর হিসাবে কাজ করে মোনোসাইট